போக்கோ இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்களோட ரெண்டாவது ஃபோனை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க போக்கோ எக்ஸ் டூ ஸோ பதினாறாயிரம் ரூபாய்க்கு இந்த ஃபோனை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இந்த ப்ரைஸ்க்கு இந்த ஃபோன் வர்த்தா இன்னைக்கு பதினாறாயிரம் ரூபா செக்மெண்ட்டில் ஒரு ஃபோன் வாங்கணும்னா இந்த போக்கோ எக்ஸ் டூவை கண்டிப்பாக வாங்கலாமா இந்த ஃபோனில் என்ன பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன நெகட்டிவ்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹே கை ஜெயம் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி போரி டெக் தமிழ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐ கான்ஸ் அதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோவுக்கு போவோம் ஸோ இந்த போக்கோ எக்ஸ் டூவை நான் ஏற்கனவே ரிவ்யூ பண்ணிட்டேன் ஏன்னா சைனாவில் ரெட்மி கே தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த ஃபோனை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த ரெட்மி கே தேர்ட்டியை நான் கிட்டத்தட்ட பத்து நாள் மேலே என்னோடய ப்ரைமரி ஃபோனாக யூஸ் பண்ணி அதை பற்றி ஃபுல் ரிவ்யூ ஏற்கனவே பண்ணிட்டேன் ஸோ திருப்பி இந்த போக்கோ எக்ஸ் டூ என்னோடய கல்வி கமர்த்தியாக பத்து நாள் மேலே யூஸ் பண்ணியிருக்காப்பில் இப்போ திருப்பியும் இந்த போக்கோ எக்ஸ் டூவை நாங்கள் ஏன் டெஸ்ட் பண்ணி இன்னொரு வீடியோ பண்ணுறோம்னா ஜென்ரலாக சைனீஸ் லான்ச்சுக்கும் இந்தியன் லான்ச்சுக்கும் நடுவில் மியூவை கொஞ்சம் மாறும் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் ஆகும் இப்போ சைனீஸ் லான்ச்சில் அந்த ரெட்மி கே தேர்ட்டியில் கொஞ்சம் மைக்ரோ ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தோம் இப்போ அதை வந்து இங்கே மாற்றிருக்காங்களா அதை இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கியூரியஸாக இருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் போக்கோ ஜென்ரலாக சாஃப்ட்வேர் ஃபிக்சஸ் அப்படின்னு வரையிலையும் சரி கன்சியூமரோட நீட்ஸுன்னு வரையிலையும் சரி கொஞ்சம் நல்லாவே நல்லாவே பார்த்துருக்காங்க நல்லாவே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே இந்த ஃபோனோட மெயின் செல்லிங் பாயிண்ட் இதோட மெயின் ஃபீச்சர்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் அந்த நூற்றி இருபது ஹர்ஜ் டிஸ்பிளே ஸோ நிறைய கேம்ஸ் விளையாடி பார்த்தோம் ரெகுலரான கேம்ஸ் பப்ஜி கால் ஆஃப் டியூட்டி இது எல்லாமே போக்கோ எக்ஸ் டூவில் நல்லா ரன் ஆச்சு ஸோ இந்த செவன் தேர்ட்டி ஜி சிப் இது எல்லாத்தையும் ஈஸியாக ரன் பண்ணிச்சு ஃப்ரேம்ஸ் எதுவும் ட்ராப் ஆகலை பட் இந்த கேம்ஸ்க்கு வந்து ஹையர் ஃப்ரேம் ரேட் சப்போர்ட் இல்லை இது எல்லாமே சிக்ஸ்டி ஹர்ஜ் வரைக்கும் தான் சப்போர்ட் பண்ணோம் ஸோ ஹையர் ஃப்ரேம் ரேட் சப்போர்ட் இருக்கிற கேம்ஸ் ஹையர் ரிஃப்ரெஷ் ரேட் டிஸ்பிளே சப்போர்ட் பண்ணுற கேம்ஸ் மாடல் காம்பேட் இல்லை மாடர்ன் காம்பேட் வர்சஸ் மாதிரி கேம்ஸ் விளையாடையில் அந்த இன்க்ரீஸ்ட் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் அந்த ஸ்மூத்தான கேம் ப்ளே இது எல்லாமே இமீடியட்டாக நோட்டிசபிளாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு மேபி இது ரொம்ப இதை பற்றி புரியாமல் இருக்கலாம் மேபி கேம்ஸ் நிறைய விளையாடாதவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் கேம்ஸ் விளையாடுறவங்களுக்கு லேப்டாப்பில் கேம் விளையாடினாலும் சரி பிசியில் கேம்ஸ் விளையாடினாலும் சரி இல்லை கன்சோல் கேமர்ஸ் கூட எடுத்துக்கோங்களேன் எப்போவுமே இந்த எக்ஸ்ட்ரா எஃபிஎஸ் முக்கியம்தான் ஹையர் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்ஸ் இருந்துச்சுனாலே கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கேமிங் முக்கியமாக இருந்துச்சு நீங்கள் கேம்ஸ் நிறைய விளையாடுவீங்கன்னா தான் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ண போகிறீங்க மற்றபடி ரெகுலர் டே டு டே யூஸ்க்கு இந்த ஹை ரெஃப்ரெஷ் ரேட் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்னாப் ட்ராகன் செவன் தேர்ட்டி ஜி எஸ்ஓசி ப்ளஸ் இந்த நூற்றி இருபது ஹர்ட் ஸ்க்ரீன் இது வந்து வெறும் ஸ்மூத்னஸ் மட்டும் இல்லை இந்த ஹை ரெஃப்ரெஷ் ரேட் இருக்கிறதுனால எல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்னாப்பியாக இருக்குது அந்த இன்டர்ஃபேஸில் நம்ம நார்மலாக மூவ் பண்ணி யூஸ் பண்ணியில் கூட டே டு டே யூஸ்க்கு எல்லாமே கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது இதில் வந்து போக்கோ எக்ஸ் டூ நல்லா பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் சில நேரத்தில் போக்கோ எக்ஸ் டூ ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப்போட ஸ்மூத்தாக கூட இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு சிக்ஸ்டி ஹர்ஸ் டிஸ்பிளேயோட வேறு ஃப்ளாக்ஷிப்போட கம்பேர் பண்ணையில் ஸ்மூத்னஸ் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் பட் ஆனாலும் இது ஒரு மிட் ரேஞ்ச் ஃபோன் தான் இது வந்து இங்கே செவன் தேர்ட்டி ஜி சிப் இருக்கிறதுனால எப்போவுமே நூற்றி இருபது ஹர்ஸ் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் இதெல்லாம் புஷ் பண்ண முடியல அது ஒரு சில நேரத்தில் நோட்டிசபிளாக இருக்குது இது நம்ம ரெட்மி கே தேர்ட்டிலேயே பார்த்தோம் போக்கோ எக்ஸ் டூலையும் இது எதுவும் பெருசாக மாறல ஸோ சில நேரத்தில் ஃபோன் ஸ்டாப் ஆகி திருப்பி கேச்சப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது மைக்ரோ ஸ்டேட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் இது நிறைய இடத்துல நடக்குதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் அதுக்காக ஃபோன் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டு திருப்பி தானாக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்குது அந்த மாதிரிலாம் இல்லை இது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக நடக்கும் மைக்ரோ ஸ்டேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை கேமராவில் காமிக்கிறது கஷ்டம் பட் திடீர் திடீர்னு நடக்கும் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து மொக்கையார் அளவுக்கு ஒரு விஷயம் கிடையாது பட் ஆனாலும் நோட்டிசபிளாக தான் இருக்குது பட் ஓவரால் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்கே நல்லாவே இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் இது போக இங்கே மியூ ஐ லெவனில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஆண்ட்ராய்ட் டென் மேலே பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ போக்கோ ப்ராண்ட் ஜென்ரலாக அப்டேட்ஸ் குயிக்காக கொடுப்பாங்க பக்ஸ் சீக்கிரமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களோட சாஃப்ட்வேரில் ஆட்ஸ் இருக்காது இது தான் போக்கோ எஃப் ஒனு
So anyway, uh, in the 686, one f1.9 lens is added. In lighting conditions, la, super pictures are added. detail, highlights, shadows, all are preserved. Dynamic range. Uh, very impressive. You can see the blues are very impressive. The blues are very captured. Low light la dedicated night mode. That is why they perform. The subject is bright. The colors are reproduced. Extreme darkness is good. Poco X2 ISO is pushed. It is ISO pushed. So, if you have a shot, there is noise. Irukhe, but overall image is usable. Arik. K30 lende doon perisa mar na madri teriila. Mata moon sensors na varaila. Oru wide angle, apna macro, apna depth sensor. Regular ra So this is pati na mai erkanme nariya K30 review la pace na dunala na tripiyu ma da adiye tripi repeat panni ungla bore di kapoor dalla. So andha video ko oru card gudgra. Ina information mein na da check mani paarenga. Shorta solno na wide angle erke nala tham work achche. Depth, I mean macro parava alla. Romba soli kira madri alla. Depth sensor okay portraits na varaila. Selfies are a depth sensor and that portraits help. This is a megapixel selfie camera. Now, if you look at the unique features of software, you can see the raw pictures option, focus speaking option. In the video side, there is a vlog mode. So, this is a pre-made effects. In the videos, there are extra fun features. So, we can see a demo of each effect. In Poco X2, we can see a stable video in 4K. Nalla dynamic range, footage is very sharp and shake. In the price point, la, 4K footage is stability and general. In fact, it is not a good rate, la kadeka adhi, so it is very good. So, in this video, we will talk about the IPS panel display. This is a very good display. Use Redmi K30 is a HDR10 support. There is a wide one L1. This is a 6.67 inch display. Video packer, games are very good. This is a very good display. Redmi is a very good display. There are selfie cameras in the portion of the blackout. There are selfie cameras in the portion of the blackout. There are primary cameras in the face unlock. There are also biometrics and fingerprint scanner power key built in the location. It's a lot of fun, but it's a lot of sensitive and it's a lot of fast to unlock. So, it's okay to adjust. If you want to adjust anything, you can see the weight of the phone. There's a lot of weight of 210 grams. So, there's a lot of weight in the jeans pocket. But, it's a lot of weight in the front and back. It's a lot of weight in the back of Gorilla Glass 5 views. It's not plastic, it's metal, but it's not creaking or wobbling. So, there is a lot of build quality. In the design, this is a bit of a personal opinion. Now, I told you in the back, I told you in the back, there is a bit of a 3D circular ring in the 3D circular ring. We don't know the name of the phones. So, the rest of the Redmi phones, the rest of the segment, the rest of the phones, the rest of the phones, the rest of the phones, the rest of the phones. The gradient design is done, plus the P2I water repellent coating is an advantage. So, now, the Poco F1 has released. That's why I told you a lot of phones. I don't know how to get specs. I don't know how to get the price. So, that's why we have a lot of phones in the Poco brand. So, Poco X2 doesn't satisfy the price of the Poco X2. But, it's not the price of the X2. It's not the price of the Poco F2. But, we have to get the price of the Poco X2. But in the case of the Poco X1. Now, Poco is released in Redmi K20 Pro and Poco X2. Redmi K20 is a little weak on Redmi K20. Poco X1 is released in Redmi K20. The Poco X2 is a natural upgrade. But if you do anything, if you do anything with the Poco F1, if you do anything with the Poco X2, if you do anything with the Poco X2, there is a little bit here. We are waiting for the phone. There is a little bit here. But this is a great phone. This is a great phone for the 16-year segment. This is a great phone for the 16-year segment. Poco X2 has a great vision. The camera segment is the best. The high refresh rate display is the best. The battery life, the fast charging, the smooth experience. Poco X2 has a problem. It's not a problem. It's not a problem. It's not a problem. 
கே தேர்ட்டியை தான் ரீபிராண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனாலும் இந்த செக்மெண்டில் இது கண்டிப்பாக ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடிஞ்ச ஒரு ஃபோன் தான் ஸோ இது தான் போக்கோ எக்ஸ் டூ பற்றி என்னோடய கருத்து இப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் போக்கோ எக்ஸ் டூ வாங்குறதுக்கு வருத்தன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இத்தனை நாள் கழித்து இத்தனை மாதம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே போக்கோ எஃப் டூக்கு வெயிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ எஃப் டூக்கு பதில் எக்ஸ் டூ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கிறது ஒரு ஏமாற்றமாக இருக்கா உங்கள் கருத்தை எங்கே சொல்லணும்னு உங்களுக்கே தெரியும் முடிஞ்சால் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவுக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் ஹாவ் அ நைஸ் டே பாய்